ജൂൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ജൂൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഭയങ്കര പൈങ്കിളി ആയിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരുടെ അതിന് അടിപൊളിയായിരുന്നു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അവർ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ടും കൊടുത്തു നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട പോലെ നിന്നു എല്ലാവരും അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് ആ പടം അത്ര റിസൾട്ട് ആ പടത്തിന് കിട്ടിയത് അതല്ലാത്ത പടങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഒന്നാമത് സമാധാനം ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എല്ലാവർക്കും മര്യാദ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക നാളെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അടിക്കുക പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യം നല്ല ഫുഡ് അടിക്കുക ഞാൻ ഈയിടയ്ക്ക് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ജിമ്മിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഹി ഇസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ഹിസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹിസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്യൂൺഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു യൂ ടേൺ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഫ്രം ദ പോയിൻ്റ് വെയർ ആൽക്കഹോൾ ഹാഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ഹിസ് ലൈഫ് ടു ദിസ് ആ ഒരു ചേഞ്ച് അർജുൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തത് ഞാൻ ഇനി ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡ്രിങ്കിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ അല്ല ഞാൻ അപ്പം അതിന് ശേഷം നല്ല ഇടിയായിരുന്നു ഡ്രിങ്കിങ് കൂടിയത് കൊറോണ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് ശേഷമാണ് തടി വെച്ചതും അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ മനസ്സിലായി ഇതിങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് കാരണം വെച്ചാൽ അതിന് മുമ്പ് വരെ കുറെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ സിനിമയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ അപ്പൊ നല്ല കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഭാഗത്തിന് കിട്ടി അതൊക്കെ ചെയ്ത് ആൾക്കാർ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് ഒരു പോയിന്റിൽ കെയർലെസ് ആയെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി കാരണം നമ്മളെ ഫിസിക്ക് നോക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കണ്ടായില്ല ഒരു കെയർ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് പോകണം എന്നൊരു സംശയം വന്നപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങ് ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് തടിയൊക്കെ കൺട്രോളായി തിരിച്ചു വന്നതും ആ നിർത്തി തടി കുറക്കുന്ന പീരീഡിലാണ് രോമാഞ്ചം ചെയ്തത് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ ലൈക്ക് അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല സ്വയമേ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി അടി നിർത്തിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും നല്ലോടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല രസമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറേ നല്ല പടങ്ങൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള പോയിന്റ് വരുമ്പോഴാണ് സ്വയം തോന്നിയപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങോട്ട് അർജുൻ ദിസ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ അബൌട്ട് ദ യങ് ആക്ടേഴ്സ് ബീങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ഇപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിലും ഡ്രഗ്സ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇത്ര കൂടെ പ്രൊണൗൺസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഒത്തിരി നടക്കുന്ന സമയത്ത് പാരലലി കുറേ നല്ല യങ് ആക്ടേഴ്സ് കയറി വരുന്നുണ്ട് അർജുൻ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നും അഡിക്ഷൻ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിർത്തണം തന്നെ നിർത്താമെന്നുള്ളൂ എന്തായാലും അത് നമ്മൾ സ്വയമേ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഡയറ്റ് തുടങ്ങണം എന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ്റെ കസിൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ലൈക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഡയറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാം നമുക്ക് കോൺഫിഡൻറ്റ് ബൂസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ അത് നല്ല രസം ഉണ്ട് ആ ഒരു 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 ഫേസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഡയറ്റ് ചെയ്ത് തടി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തടി തടി കുറഞ്ഞ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയാം തടി കുറഞ്ഞാലും എന്ത് ഡയറ്റ് ചെയ്തു ആ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിക്കണം വേറെ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് കഴിക്കരുത് ഫാറ്റ് കയറിയ ഫുഡ് കഴിക്കരുത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു മനസ്സിന് എടുക്കുക ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആൽക്കഹോളിസം ഞാൻ നിർത്താൻ കാരണം ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ അടിക്കരുത് എനിക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് പരിപാടി ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ കൺ വേറെ ഒരാളുടെ കൺട്രോളായി പോകും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു സുഖം കിട്ടും ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി പ്രശ്നം എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അത് കട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ആൽക്കഹോളിലേക്ക് ചെയ്യും അപ്പം അത് ഒരു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അത് നിർത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷേ ഒരു ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഞാൻ നിർത്തിയത് കുറേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പക്ഷെ എന്നാലും പിടിച്ചു നിന്ന് ഇപ്പം ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പം നിക്കിത്ത എന്താണ് ആ സമയത്ത് ഹൗ ഡി ചീ റെസ്പോണ്ട് ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര
പുള്ളി വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ഒരു ആൽക്കോഹോളിക് ആക്കി മാറ്റുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്നെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല കുറേ പടങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ടെൻഷൻ കൂടി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൂടി അപ്പോൾ അത് രസത്തിന് തുടങ്ങിയതാണ് ആ സമയത്ത് വെള്ളവടി രസത്തിന് തുടങ്ങി അത് രസമായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ പിന്നീട് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ രാത്രിയാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി കസിൻസൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടും വീട്ടിലിരുന്ന് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ ഒക്കേഷണൽ ഡ്രിങ്കറായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഗ്രാജുവലി കൂടിപ്പോയത് അറിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ മറ്റത് ഇങ്ങനെയായി ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല തടി തടി വെച്ചു ആ പക്ഷെ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പോയി ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ പുറകിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തടി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ചെയ്യും ആ ക്യാരക്ടറിന് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന ചെക്കനായിട്ട് എങ്ങനെ ഇനി പോകാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ അവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കാകെ ഫുൾ മറ്റേതായി ഞാൻ ശരിയാണല്ലോ ഇത് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇപ്പം ഇതേപോലെ പ്രണയവിലാസത്തിന് മുമ്പാണ് കടുവയൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്തത് ഷൂട്ടിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ മനോജ് ചേട്ടൻ എൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനോജ് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ പുള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ചു ഇവനാണോ നിൻ്റെ മോനായിട്ട് അഭിനയിക്കാനാണ് നിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പറയാനുള്ള തമാശക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി ചാവേർ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഒരു ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കിലോ കുറച്ച് ചാവേറിന് വേണ്ടി അത് ടിനിച്ചേട്ടൻ കൊണ്ട് മാത്രമേ ടിനിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് തടി കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ കട്ടക്ക് കുറച്ചു അപ്പം മനോജ് ചേട്ടൻ കണ്ട ആ ഇനി നിനക്ക് എൻ്റെ മോനായിട്ട് അഭിനയിക്കുക കുഴപ്പമില്ല ടിനിച്ചേട്ടൻ പിന്നെ എല്ലാം മൗത്തോ ഈ കാര്യം പറയും നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ടിനിച്ചേട്ടൻ വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ തടി കുറയ്ക്കും ടിനിച്ചേട്ടൻ അത് പറഞ്ഞു നീ കൊള്ളാം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 ആ ഒരു സെൽഫ് ഡൗട്ടോ ഓ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസോ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഓവർകം ചെയ്ത് വന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ട് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിൽ അതാണ് ഇപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞില്ലേ ലൈക്ക് ഫേ വൺ ഓഫ് ദി ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഫേസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓവർകം ചെയ്യണമെന്നല്ല അത് ചിന്തിക്കണമല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ സ്വയം പറയുമല്ലോ ഓക്കെ മറ്റേ ഓക്കെ റെഡി ഷോ റെഡി യു കെൻ ഗോ അപ്പം അത് മനസ്സിലോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എത്രത്തോളം അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പതിക്കാൻ മാറുക അവിടെ നിന്ന് മാറി വീട്ടിലിരിക്കുക ഹാപ്പിയാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ത്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് പലർക്കും വർക്ക് കിട്ടുന്നത് തന്നെ അവരുടെ വർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ക്വാളിറ്റിയെക്കാളും ഒരു പക്ഷേ ഇത്തിരൂടെ എംഫസിസ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകത്ത് അവരുടെ ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെപ്ഷൻ ഓ ഇമേജാണ് ഈ ഇമേജ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ അർജുൻ ഇൻ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ യങ് ആക്ടേഴ്സ് ഒരു പോയിൻറ്റ് വരെ നമ്മളത് നോക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാരണം ഈ എൻ്റെ അച്ഛന് പടങ്ങൾ കുറയാൻ കാരണം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അത് ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കാം എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത്ര അറിയില്ല ഞാൻ പിന്നെ അന്വേഷിക്കാനും പോയിട്ടില്ല ഒരാൾക്കാരുടെ അടുത്തുള്ള ബിഹേവിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ബിഹേവിങ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമേജിനെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഒരേപോലെ രീതിക്ക് നിൽക്കുക ഒരാളുടെ സമ്മാനിയാക്കി സംസാരിക്കുക ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് പറയുക ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബിഹേവിങ് അതായിരിക്കില്ല നമ്മൾ നോർമലായിരിക്കും പക്ഷേ പുറമേ നിന്ന് ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇയാൾ ഭയങ്കര ഹാർഷായിട്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ ഹാർഷായിരിക്കില്ല നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞായിരിക്കും അപ്പോൾ പുറമേ നിന്ന് ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എല്ലാവരും നന്നാക്കണം എല്ലാവരും ശരി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യ
പിന്നെ ചില ഏട്ടന്മാർ വേണം പറ്റിയത് കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അവസാനമൊക്കെ ഇപ്പം ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ അവർ ഭയങ്കര രസം കാരണം നമ്മളെക്കാട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടറെക്കാട്ടും സിനിമ കഴിഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ അവർ ഇരുപത് വർഷത്തെ പരിചയം ഉണ്ടോ സിനിമയായിട്ട് അവർക്ക് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരെയും കണ്ടു വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയും മറ്റേ കുറച്ച് മൊടയാണ് ഇത് പോയാട്ടാണോ പിന്നെ മൊട നിങ്ങൾ മര്യാദകളെ കണ്ടാൽ പോലെ എന്നൊക്കെ പറയും രസമാണ് അവരോട് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ എനിക്ക് ശരിക്കും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത അർജുൻ്റെ ഹ്യൂമിലിറ്റി തന്നെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എല്ലാവരും ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് വെയിറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇടപെടുന്നിടത്താണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് അത് കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ആവാറില്ലേ അർജുൻ ആൾക്കാർ ഡോൺ ദി ടേക്ക് യു ഫോർ ഗ്രാൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇടപഴകി കൊണ്ടാണ് മാത്രം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇടപഴകിയത് ഇപ്പൊ വേറെ മൊടയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊട ഇടണം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കാര്യമില്ലല്ലോ അവൻ്റെ കൗണ്ടറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് മോശമായിട്ട് പ്രതികരിച്ച നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭയങ്കര കാമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഈ ആക്ടിങ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും മെത്തേഡ് ആക്ടിങ് വേഴ്സസ് സ്പോണ്ടിനിറ്റി എന്ന് പറയാറ് ഇതിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല ചില ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെത്തേഡ് പിടിച്ച് ചെയ്യണം ചെയ്യും ഏതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഹോസ്റ്റലർ പറഞ്ഞില്ലേ ഹോസ്റ്റലറിൽ കുറച്ച് രസമായിരുന്നു കുറച്ച് നാൾ വീട്ടിലിരുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കി അപ്പോൾ അത് രസമായിരുന്നു പിന്നെ എന്തായാലും ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ചെറിയ മാനറിസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ജൂൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ഇഷ്ടം ജൂൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു അതെന്താ ഭയങ്കര പൈങ്കിളിയായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരുടെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു വരുത്തം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നെ വെറുത്ത് കാരണം ഒന്നാമത് ആ വാഗമണ്ണിൽ ഷൂട്ട് അറുപത്തെട്ട് ദിവസം എടുക്കണ്ടായി അപ്പം എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായുള്ളൂ ആ ഒരു വില്ലയിലും ഒന്നാമത് വാഗമൺ കൂടിയാണ് കുറേ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആയി കോട ഹായ് മഞ്ഞ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കാം ഇത് കണ്ട് കണ്ട് മടുക്കും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഫുൾ വെള്ള കോട മാത്രം ഇത് എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അറുപത്തെട്ട് ദിവസം ഇതേ അവസ്ഥ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത് മെൻറ്റലി നമ്മൾ പഠിപ്പാളും പിന്നെ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ അത്രയും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ചോര തിളപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടി പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടാവും ഞാനത് എനിക്കറിയില്ല അത് കിടക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കും അപ്പോൾ അതിനാണ് കൂടുതൽ ബ്രേക്ക് എടുക്കണം ഞാൻ ഞാനൊരു രണ്ടു മൂന്ന് നാല് ദിവസം വെറുതെ വെറുതെ ഇരിക്കും വീട്ടിൽ അതുപോലെ ചില ആക്ടേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒന്നും ആ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല അതിനെ പേഴ്സണൽ ആക്കിയിട്ടും മറ്റേതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി തന്നെ വെക്കണം ഞാനങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടർ ആയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ ബി ടെക്കിലും ജൂണിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്റെ പേഴ്സണലി ലൈഫിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ജൂൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും നീത്തുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ചിന്തിച്ച് ആ ഒരു സ്നേഹവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തോണ്ട് വരാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ബി ടെക്കിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് ആസിഫ് കെ സൗബിക്കേം ഇവരാണ് മേജറിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ബി ടെക്കിൽ ഒരു ഒരു സീനിൽ ആനന്ദേട്ടാന്ന് പറയണതിന് പകരം ഇല്ല എട്ടാന്ന് വെക്കണ ഞാൻ ഇല്ല ഇക്കാന്ന് വെച്ചേക്കണ ഡബിലാണ് മാറ്റിയേക്കണ എട്ടാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഞാനും ആസിഫിക്ക് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് കുടുംബക്കാർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല എടാ കൂടുതൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ മതി എന്നുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പം അതിൽ അത്ര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ശരിയാണ് ഇക്ക എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം അതിലാണ് മൃദുലേട്ടൻ ഡബിലാണ് അത് ഇക്ക അല്ല അത് ഈ ഏട്ടാന്ന് പറയണ്ട അപ്പോഴും ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അത് അപ്പം എനിക്ക് ആസിഫ് ആസിഫ് കേട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മന്ദാരം തൊട്ട് ഉണ്ടായി നല്ല രസമായിരുന്നു ഇക്
പിന്നെ ഗോപൻ ചിദംബരൻ സർ ഗോപൻ ചേട്ടൻ വന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരും സീക്വൻസ് പറഞ്ഞു തരും സീനായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞു തരും മൂന്നാല് ദിവസം അവരിങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ഗോപൻ ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നീ ട്രാക്കിലായിട്ട് നീ ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു അർജുൻ യു ആർ എൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോർ എ ലോഡ് ഓഫ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് യൂത്ത് സെൻട്രിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും അർജുൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള യൂത്തിനെ ഏറ്റവും അധികം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് എന്താണ് ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ വരാൻ ചിലപ്പോൾ കാരണം ജോബ്ലെസ്നെസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ എടുത്താൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും മോട്ടിവേഷണൽ കോഡ്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലും പിന്നെ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് അത് കുറേ പേര് അത് സ്റ്റോറി ആക്കി ഇടാറുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നെ പേഴ്സണലി കുറച്ച് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊക്കെ വന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു യു മീൻ ഡിപ്രഷൻ ഡിപ്രഷൻ അല്ല കുറേ മറ്റേ ഓവർ തിങ്കിങ് ആങ്സൈറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചെ ഇനി പടം വരുമോ ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സീറോ ഒന്ന് തുടങ്ങേണ്ടി വരുമോ പക്ഷെ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണ കുറേ പേരുണ്ട് പുറത്ത് ഇപ്പം അവർക്ക് ഇഷ്യൂസ് അറിയില്ലെങ്കിലും ഇപ്പം ആ ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പരിപാടി തുടങ്ങി ഇവനൊക്കെ ഇത്രയും കൊടുത്താൽ മതി ഇവന് ഇത്ര അഭിനയിച്ചോളൂ ജാനബൻ തന്നെ പടം ചെയ്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാണിച്ചിട്ടില്ല പ്രൊഡ്യൂസറായാലും കൂടെ നിന്ന ആക്ടേഴ്സ് ആയാലും പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് അവർ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ടും കൊടുത്തു നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട പോലെ നിന്നും എല്ലാവരും അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് ആ പടവും അത്ര റിസൾട്ട് ആ പടത്തിന് കിട്ടിയത് അതല്ലാത്ത പടങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സാ ഈ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ കുറച്ച് പടങ്ങളിൽ അപ്പം അതെന്താന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ വെറുതെ എന്തിനാണ് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ക്ലോസ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പക്ഷെ ആ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓവർ തിങ്കിങ് കാരണം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പിന്നെയും ഫീൽ ആവും എന്തിനാണ് അവരെ നമ്മളോട് എനിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തയാണ് അതെ പിന്നീട് അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പരിപാടി എല്ലാവർക്കും പറ്റും ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഇപ്പം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചുമ്മാ ഓവർ തിങ്കിങ് ആണത് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു വേദി കണ്ടെത്തണം അത് കവർ അപ്പ് ചെയ്യാനും അത് ഓവർകം ചെയ്യാനും അത് നമ്മൾക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ചെറിയ കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് കണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഫോക്കസ് മാറ്റണം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കാറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രമേ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം മൂവ് ഫോർവേഡ് ഫൈനാൻഷ്യലി ഒത്തിരി അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് കണ്ട വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് വാട്ട് ഇസ് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് മണി ഹൗ ഡു യു സി മണി നൗ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു കൊച്ചുണ്ട് കാരണം അവർ ഒരു പോയിന്റ് വരും ഞാൻ നോക്കണം പിന്നീട് അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകണം അതെ അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് വരും നോക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് സസ്റ്റൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിൽ വെക്കുക കുറച്ചൊക്കെ സേവിങ്സ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഞാൻ അടിച്ചു വിളിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യും കാരണം ഒരു പോയിന്റ് വരെ കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണം കാരണം ഈ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് എൻജോയ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് എൻ്റെ കൊച്ചിനെയും എൻ്റെ ഭാര്യനെയും കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ പോകും ബ്രേക്കിന് എവിടെയെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ ഒരു കാർ എടുത്തു അതൊക്കെ ഞാൻ അത് ആ കാർ എടുക്കണത് ആസിഫ്കയുടെ കൂപ്പറി കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് കൂപ്പറി കയറണം ആസിഫ്കയുടെ വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരും പോയിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ തിരിച്ചും കൂടും വന്നിട്ട് അപ്പോൾ എടാ എനിക്ക് ഈ വണ്ടി മേടിക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് പോളോ ജീറ്റിയാണ് ഈ വണ്ടി മേടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ പണിയെടുക്കാം പണിയെടുത്ത് ചിന്തിച്ചില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഒരു പോയിന്റിലെത്തി ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എനിക്ക് വണ്ടി എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഗട്ട്ഫിൽ വന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ വണ്ടി എടുത്തത് കാരണം എനിക്ക് കൂപ്പർ എടുക്കണം എനിക്ക് എൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് കൂപ്പർ എടുത്ത് ഓടിക്കണം ആ ആഗ്രഹം നടത്തി ഈ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനിക
അപ്പം ഞാൻ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇരുന്ന് അവർ ബിന്ദേലും വിചാരിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നീട് അവർക്ക് മനസ്സിലായി കാലം തെളിയിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ കൊറേ നാളെ കുറ്റബോധമായിട്ട് നടന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കൊറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൊറേ കാര്യങ്ങൾ കുറ്റബോധങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത് മൈൻഡിലേക്ക് എടുക്കണില്ല കാരണം ആ മൈൻഡിലേക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ വേറെ പരിസരത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല അത് ഈ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഓവർ തിങ്കിങ് കൂടിയപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു സ്റ്റക്കായിരുന്നു അപ്പോഴായിരുന്നു ആൽക്കോഹോൾസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് ഞാൻ അവിടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരുന്നു പിന്നെ നിന്നപ്പോൾ എനിക്കത് പറ്റണ്ടായില്ല അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലായി എന്നെ ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ വേറെ ആളും അത് ശരിയാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നടക്കാം വേറെ ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ഇടയിൽ വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ആ ഒരു ഫേസ് എന്തായിരുന്നു അത് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് തന്നെ ആണോ ആ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഹായ് വെറുതെ ഇരിക്കുക ചില്ലാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വൈഫ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റും ഇവളെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ചില്ലിക്ക അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇവളെ കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ സമാധാനം ഓഫ് പിന്നെ അവളും മറ്റേ അപ്പം ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി ലുലുവിൻ്റെ വെറുതെ അയച്ചു വരികയും ഞാൻ അവളെ കൂടി പോകും ഇവൾക്ക് പ്രാന്താവല്ലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചുമ്മാ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് തിരിച്ചു വരും പിന്നീട് രണ്ട് മാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യം പ്രശ്നമായെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കാരണം സിനിമയിലേക്ക് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് വാചകചാന്ദ്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മെമ്പർ രമേഷൻ തന്നെ പടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യലി അത്ര സെറ്റേ അല്ല അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അച്ഛൻ ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാർ മേടിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു ഒരു ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ സിക്സ്റ്റിയത്ത് ഇയർ അട്ടിപ്പൊളി മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അച്ഛനെ കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കാറാ ഓക്കെ ഏഹ് അപ്പോൾ അത് മേടിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യലി അത്ര സെറ്റിൽഡ് ഡേ അല്ലായിരുന്നു കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഫ്ലോയിൽ പോകും എന്നുള്ള ചിന്തയിലായിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഇടയിൽ വരുമെന്ന് പോലും ചിന്തിച്ചു ലൈഫിൽ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ലോൺ സമയമായി അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ പോളോ വിൽക്കേണ്ടി വന്നു എൻ്റെ കാറ് വിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് പാളി ഇനി ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഗ്രാജുവലി ഷൂട്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഒന്ന് സമാധാനമായത് വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് ഡ്രീമിന് വേണ്ടി ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലും എല്ലാത്തിലും എന്താ ഡു യു ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്സ് യു ഹാവ് ടു റിയലി വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് കാരണം ഞാൻ അർജുനോട് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ യു മെറ്റ് യുവർ പാർട്ട്ണർ അല്ലെ പത്താം പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിക്കിത ഹാസ് ബീൻ വിത്ത് യു യെസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് യുവർ വൺ ടിപ്പ് ടു മേക്ക് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ലാസ്റ്റ് ലോങ് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റിൽ ഫുൾ ഫ്രണ്ട്സും ഫുൾ ചില്ലിങ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു കാരണം വീട്ടിൽ കയറില്ല അപ്പം ആരായാലും അങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിന്റ് വരും പിന്നീടാണ് അത് ഇവൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത് നടക്കൂല ഇത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ടൈം തണ്ടം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോഴാണ് ഞാനും മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച ഒരാൾ നമ്മൾ പാർട്ട്ണറായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ടൈം കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നാൽ അത് തെറ്റല്ലേ തെറ്റല്ല ആസ് എ ശരിയല്ലല്ല നമ്മൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് ഒരു നമ്മളവരെ ഹാപ്പി ആക്കണം നമ്മളവർ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആക്കുള്ളൂ ഏത് റിലേ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടായാലും ആരായാലും നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്യസന്ധതയുടെ എന്തും ചെയ്ത അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും മേ ബി നെവർ ഇനി ഞാൻ ഇതൊരിക്കലും ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കഥ കേട്ട് സ്പോട്ടിൽ യെ
പിന്നെ മോർ ഓവർ ഞാനൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഭയങ്കര ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ആൾക്കാർ അപ്പം ഞാൻ അത് എന്നെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത് കറക്റ്റല്ല എന്നെ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത് അപ്പം മാക്സിമം ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക സംശയം വരികയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എനിക്ക് എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കണ്ട നോക്കട്ടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അടിമയായപ്പോഴേക്കും അടിമയാണ് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഇല്ല അത് ഒരു ഒരു ഫേസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ലൈഫിൽ രസമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതെൻ്റെ സിനിമകളുടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് നിർത്തിയത് ഫാമിലിയും ഫാമിലിയും ഓഫ്കോഴ്സ് ലുക്കു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അർജുൻ ലുക്കു ഇസ് എ വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യുവേഴ്സ് ഹൗസ് നമ്മൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ സിനിമയും നമ്മുടെ ഫാമിലിയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം തന്നെ കാണണം ഫാമിലിക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുമോ സിനിമയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താറുമാറാവും രാഷ്ട്രീയം രണ്ടും ഒരുപോലെ പോയാലേ സിനിമയിൽ നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ സിനിമയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഫാമിലിക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ഫാമിലി അവർ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വരും പ്രയോറിറ്റി ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റെപ്പെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടുതൽ സിനിമ കാരണം ജനിച്ച സമയം തൊട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന സിനിമയിൽ അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ സിനിമ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഫീ അച്ഛൻ്റെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു കൂടെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഫുൾ ടൈം കൂടെ ഉണ്ടായ കോ ആക്ടേഴ്സ് ആയാലും ആരായാലും ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ട് പുളിക്ക് പോലും ഇല്ല വീട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്ക് വാശിയല്ല എനിക്ക് സിനിമേൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് കാരണം അച്ഛൻ സിനിമയിൽ അത്രയും ഇഷ്ടത്തോടെ കണ്ടൊരു ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് വേറെ ബിസിനസ് പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല പുള്ളി സിനിമ മാത്രം കല പ്രോപ്പർ കലാകാരനാണ് ആ സമയത്ത് നാടകം തൊട്ട് തുടങ്ങി മിമിക്രി അങ്ങനെ അച്ഛൻ ഈ ഒരു ഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ ആരും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാത്ത സമയം ആ ഫേസിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അർജുനോട് എന്താണ് ഉപദേശം തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരാളെയും വിശ്വസിക്കരുതടാ ഓഫ്കോഴ്സ് അത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി നല്ലതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ശരിയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എപ്പോഴും ഒരു ഒരു കരുതൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്താലും ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഥ കേട്ടിട്ട് ചാടിക്കേറി യേശു പറഞ്ഞ കേട്ടാൽ നല്ലതൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് വേണ്ടി ആ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ഒരു ചിന്തയിലൂടെയും ഒരു കരുതലിലൂടെയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ലൈഫിൽ ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് and she was probably the most important person for you amma irikku growing up amma adu adu miss cheyan pattilla adu eppolu undallo avada tell me about her karena enna oru interview la angane amme kurichu njan adhigam kettittilla amma aa preetha amma nalla vyaktiyana enne valathikondunnathu amma pillai aayirunnu njan adu undu enna ithrayum tension um ithrayum amma bayangara chammala ella salathu povanu amma ku poduve achan node functions onnum povarilla appo adakka kandana njan valannathu അപ്പൊ എനിക്ക് ചേച്ചി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അച്ഛനെ പോലെയാണ് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് എല്ലാ പരിപാടിയിലും നിൽക്കും ചാടിച്ചാടി നിന്ന് എല്ലാ പരിപാടിയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുകയും ചെയ്യും ചേച്ചി അമ്മയാണ് എന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് മേടിക്കാൻ പോയാലും ഇപ്പം മിനിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ സ്കൂളിലെ ചിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പോയി എൻ്റെ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ ടീച്ചർമാരൊക്കെ എന്നെ അത്ര സന്തോഷത്തോടെ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അത്ര നാളും ഭയങ്കര മറ്റേ വടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടീച്ചർമാരൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാത്രമായിരുന്നു അച്ഛനെ അറിയിക്കുക പോലും ചെയ്യാറില്ല കാരണം അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് അങ്ങനത്തെയാണ് ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമുക്ക് ഫുൾ ടെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ കയറിപ്പോകും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മര്യാദക്ക് അപ്പോൾ അമ്മ ഒന്നും പറയാറുണ്ടായില്ല അമ്മ ഭയങ്കര കാമായിട്ടെല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ മേട്ടാ തീർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാംസ് പൊട്ടും സ്വാഭാവികമായി പൊട്ടും അത് വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അമ്മ അത് പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം അത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആളല്ല പക
you know this episode is uh, kind of dedicated to your mother of course uh-huh. ella ella life alle <laughs> karnam i can't tell you you've raised him so well and i think kudos to your mother of course for single handedly chechi chechi arnu ik achan prashnangal yan parnu kodukan medu venda please yan dubai kolam anyway wish you well anju ella nannai varate and ee your hard work um ee perseverance um ennum let it take you to bigger and higher Uh, grounds. Thank, Thank you so, so much. much for coming. Thank, Thank you. you. Bye.